。アイさんが好きな、これは応用が効いて良いと思うエクササイズがあれば教えてください。一つを選ぶの難しいかもしれないな。エクササイズの応用って何かっていう話を先にしてから、どういうことを今話してるのかっていうところに行きましょうか。エクササイズを応用するというのは、一つのエクササイズがあったら、それを、あの、いろいろと違う形にしていくっていうことです。うん。そりゃそうだって今、なんかみんなに突っ込まれそうだったよね<笑>。ただ、応用っていうとみんななんかこう、難しく考え始めるんだけれども、簡単にするっていう応用方法もあるわけです。んで、私の本ではそれを難易度アップって言ったりとか、難易度ダウンって言ったりとかすることもあります。うん。手足上げ、四つん這い手足上げだったら、四つん這いで手と足を上げるんだけれども、応用するとしたら、例えば足だけにしてフォーカスしやすくする。ということもできるし、手だけにして応用するっていうこともできるし、もしくは手足上げのスピードをアップさせて応用する、難しくするっていうこともできるし、手と足に重りをつけて応用するっていうこともできるし、つまりエクササイズの形はそんなに変わってないかもしれないけれども、その中で何をターゲットにしてるか、どこをフォーカスさせたいのか、何のために今日このエクササイズをやってるのかっていうところに合わせてエクササイズを変えていくってことです。例えば、昨日出てきたそのアキレス腱のお話で言うと、あの、四つん這いの形になるっていうことはさ、つま先が伸びる形になるじゃないすねが地面につくからね。で、その形に足首をすると、例えば、違和感を感じるとか、もしくはジブスしてるから、固定してるから、テーピングしてるとか、そういうので、その形になれませんなんていうことがあったら、足首の下に丸めたタオルとかを入れておいて、足首がまっすぐに、なるように、じゃなくて、ここの足首の下にちょっと入れといて、うん、あの、足首の角度がちょっと楽にする。自分がフォーカスしやすいような形にする。なんていう方法も応用の一つになってくるんですね。怪我してたりとか、自分の体に合わないだとか、うん、そういうのがあった場合は、エクササイズの方法を変えたり、難易度を変えたり、物を使ったり、物を使わなくしたり、なんていうので応用はできます。簡単にしてたとしても、重りを軽くしたとしても、セラバンドを、あの、や、黄色のやつに変えて柔らかいセラバンドを使うようにしたとしても、それはズルじゃないです。応用であってズルじゃないです。言ってることを通じるうん。もし今日のエクササイズの目的が体を強くしますであればもちろん重い方を選ぶかもしれないけれども、今日のエクササイズのゴールが体をコンディションしますであれば別に軽くてもいいわけさ。てか軽い方がもしかしたらいいのかもしれないよね。このエクササイズのゴールがウォームアップです。だったらレッスンの前に疲れちゃったら嫌なわけだし。うん。なのでその応用するときに、あの、周りの人と比べて、ああ、私これができないとか、あ10回できなかったとか、あと、簡単にしちゃったら効果がないんじゃないかなっていうふうに思う人がいたら、正しくやってればという前提で、そして自分に合ってるエクササイズを選んでいるという前提でだよ。バカなことしてたらダメだよ。バカなことっていうのは怪我するような。あの、危険なことだったりだとか、あと、バレエのためにやってるのに、バレエの動きと全くもって関係ない動きをしてたりだとか、ターンアウトのエクササイズしたいのに、ターンインの形の方が強くなるようなエクササイズをしてたりとかしたら、それはね、<笑>それはまた別問題だけれども、正しいことを、正しい形、テクニックでやってると仮定してならば、たとえ回数を減らしても、たとえ重りを減らしても、たとえサラバンドを使わなくしたとしても、もしくは先ほどお話ししたようにタオルにサポートしてもらってても、応用であって、ズルじゃないです。応用するっていうのは、賢くないとできないことだと思うのね。でしょ知識がないとできないことじゃない。だからそれは賢く自分の体の声を聞いてやってるということであって、たとえ周りの子が難しいことをやってたとしても、今の私に必要なエクササイズっていうのは、これであるっていう、その、理解。知識、そしてそれを貫くっていう集中力が必要なんじゃないかなというふうには思います。で、カフライズが例を念にとってようか。そしたら、25回がゴールです。で、わけどまだそこまでの強さがありません。んで、あればよ。んで、あれば、低いカフライズを25回するっていう応用方法もあるかもしれないし、10回、10回、5回って分けてやるっていう方法もあるし。だって、1日で見たら別に25回やってることには変わりないじゃない。で、そこで強さを作っていて、で、次は15と、10にするとかさ、と20と5に変えて25ができるようにするとかさ、そういうふうに応用するっていうのはできるじゃないうん。何もやらないよりは応用して始めるっていうのはすごく大事だし、最初から0のところにいるのにいきなり100ができるようになるわけではないので、そこのステップを踏んでいくっていうのも大事だし、
、ダンサーの中には、あの、オールオン、オール、or nothing っていう考え方をする人たちがたくさんいるのね。私もそうだったんだけど、踊ってる時は。全部できないんだったらダメやえみたいな、そういうこと。すんげえ黒白をつけたがる。スルチダメなんですかはい。とかさ。<笑>まあ、わかんないんだったらやらない方がね、怪我につながるんだからやめた方がいいんじゃないと思うけれど。まあ、それを置いといて。all or nothing。完璧にできないんだったらやらない。みたいな。うんうんうんうん。完璧に今できることをやるっていうのは、完璧に本のとか誰かさんの真似をすると違ってすごく自分に役に立つことだと思うので、ぜひぜひそれを頭に入れておいていただければと思います。ここまでを完璧にする。たとえ3回でも完璧にやる。たとえ難易度が軽くても正しくやる。とかそういうことね。うん、どうでしょうか今のでこの答えにはなってない。応用が効いて良いと。思うエクササイズがあれば教えてくださいになっていない気がするんだが、まあ、いいか。<笑>一つ、今日のエクササイズとして、あげるんだったら、左右バランス。あるじゃないこうやって、床に、床でやるのもあるし、立ってやるバージョンもあるけれども。左右バランスのエクササイズを、今から応用する方法を、うわっと喋るので、メモしたかったらどうぞ。そしてやってみたかったらどうぞ。左右バランスってなんだっけと思った人は、立ち方本に載ってるので、チェックしてみてください。あぐらかいてやるバージョン。手に重りを持って、もしくは本を持って、どっちでもいいんだけど、同じ重さにしてね。<笑>やるバージョン。うん。手をポーデブラしながらやるバージョン。あの、横に行くときに2番ポジションからやって、横まで行ったら5番に持ってきて、2番に開いて戻してくる。反対行く2番のまま行って、5番に行って、2番に行って戻ってくる。うん。あと、うん<笑>あと、あえて手を使わないバージョンをやってみる。手を体の前でクロスしてやる。もしくは手を頭の後ろで組んでやる。胴体にフォーカスするためにね。今ので結構応用になったでしょ同じ動きだけど、うん、床でやるバージョン。で、あぐらじゃなくても椅子に座ってもできるし、正座でもできるし、もちろん立ってもできます。今のを計算すると多分、それだけで、な、なに、12種類とか3種類とかあるんじゃない<笑>なので、ぜひぜひやってみてください。